大家好，我是夏妈，来分享今天我们家的晚餐，做的比较简单的番茄肉酱蛋包饭，家常版本，还可以在家里面去尝试一下。我也失败了一次的，来熬一个番茄酱吧。我今天其实是没有力气做饭了，在熬酱之前我拆了三只鸡，明天再和你们分享一下整个过程吧。这个番茄我是单独熬的，主要是想给大哥，哦，上次熬番茄炖牛腩，很多朋友说番茄熬不出那么多汤汁，你看。我这也是和上次差不多一个锅底的哈，我还没有加牛肉那一些本身有水分的食材，就放了一点番茄酱。你反正就是用小火熬嘛，你加了糖跟生抽，然后一点黑胡椒粉、食用盐调一下味道，慢慢的煮，它整个汤汁就是比较浓郁的，没有加水，是真的纯纯的番茄汁。用砂锅来熬，就需要全程都是最小火，慢慢的去给它焖软，有汤汁出来就不容易粘锅了。而且那种番茄汁它是那种沙沙的。那边熬的差不多了，这边来煮一个肉酱，就是肉末啊，就是三肥七瘦的这种肉末，搭配一点葱姜蒜，给它炒香，淋上一点酱油，上个颜色。我放了一点盐，小半勺的豆瓣酱跟黄豆酱。其实你如果没有，你就用五香粉就可以了，给它们稍微炒香。我炒了一点点红油出来，淋入开水，就慢慢的这样去给它焖吧。我焖了有十多分钟，这边的番茄酱先放到一旁。来准备蛋液，我也是第一次做。我觉得在家常里面这个东西它也不简单，打了有五个鸡蛋，倒了一百毫升左右的纯牛奶，一点食用盐，彻底的给它搅散。这是我的第一锅啊，就作为试手的这一个是完全失败的，锅没有预热，我就直接抹油，然后倒入蛋液，它下面没有凝固，根本就转不起来。所以这个我后面干脆就放弃了，直接给它划散了，做成了滑蛋。这个就我们家小妹吃嘛，就小朋友吃这个还是挺好的啊、哦，不要浪费。淋上番茄酱，然后熬好的肉酱撒在上面，这个肉汤番茄酱融合在一起，味道真的还可以的。第二锅我就彻底的给它足够的预热了，喷了多一点的食用油。倒进去的时候我还犹豫了一下，没有倒那么多蛋液。我觉得如果这一锅的蛋液够多的话，整个纹理应该也还算挺好看的。家庭里面就五个鸡蛋也是可以了，他们三个人吃。我今天只做了三碗饭，就煮了三碗饭，人一类就没啥胃口。我今天拆那三只鸡是因为快要放暑假了嘛，他们喜欢吃炸鸡啊、鸡腿这一些，我就不喜欢用那种冰冻的，我就一般都会用新鲜的去给它腌。所以明天应该是有腌鸡腿啊，或者是焖鸡这一些的，大家可以稍微的参考一下。这个蛋包饭它好吃的点，就是因为鸡蛋很滑嫩，配上这种番茄的酸甜、肉酱的香，真的是可以的。还剩一点酱，我就全部混合在一起了，看看明天早上能不能起来。如果能起来，就分享早餐；起不来，就找中餐一起和你们分享了哈。就这样了，明天再见，拜拜。